สวัสดีครับก็วิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเรื่องของตัว building a simple network นะครับซึ่งเป็นโมดูลแรกของ ICND หนึ่งนะครับซึ่งภายในโมดูลนี้นะครับจะมีหลายๆหัวข้อนะครับรวมทั้งหมดก็7หัวข้อด้วยกันนะครับใน7หัวข้อนี้ก็จะมี exploring the function of networking นะครับซึ่งจะเป็น chapter แรกนะครับซึ่งจะเราจะเรียนรู้กันนะครับส่วนอีก chapter ที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันในวิดีโอถัดๆไปใน chapter นี้นะครับจะเป็นการเกริ่นนะครับให้เกริ่นถึงให้รู้ basic knowledge นะครับของตัว networking นะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าคำว่า network คืออะไรนะครับ network คือการเชื่อมต่อนะครับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถสื่อสารถึงกันได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในออฟฟิศกันเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเน็ตเวิร์กนะครับมันสามารถที่จะคุยกันข้ามกันทั้งระยะใกล้ที่ภายในวงแลนหรือจะข้ามในวงแวนนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของแลนและแวนเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะครับก็ภาพของเครือข่ายก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ในฟิสิกอลคอมโพเนนต์ของตัวเครือข่ายนะครับจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับใน4ส่วนหลักๆในที่นี้ก็คือ1น,นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางนะครับก็คือตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ในที่นี้นะครับหมายรวมถึงอุปกรณ์เช่นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรืออาจจะเป็นปรินเตอร์ปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่2ก็คือตัวสวิตช์นะครับสวิตช์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมอุปกรณ์เอ็นยูสอุปกรณ์ปลายทางนะครับเข้าด้วยกันซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานที่เลเยอร์สองนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันรายละเอียดอีกทีหนึ่งถึงการทํางานของไอตัวสวิตช์นะครับแล้วอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์จะเป็นตัวที่ทํางานในเลเยอร์สนะครับซึ่งจะทําหน้าที่เป็นคนจะคอยจัดหาเส้นทางว่าข้อมูลที่วิ่งมาจากตรงนี้นะครับวิ่งเข้าถึงเราเตอร์แล้วเนี่ยมันจะต้องหาว่ามันจะวิ่งออกทางไหนนะเพื่อที่จะไปหาปลายทางส่วนชิ้นที่4นะครับก็คือสายที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่า interconnection นะครับทีนี้ใน Cisco เองก็เวลาเขาวาดไดกันนะครับเขาก็จะใช้ไอคอนนะครับซึ่งจะเป็นไอคอนหลักๆทั้ทงที่ใช้ในคอร์สอื่นๆและใน CCNA นะครับถ้าเป็นไอคอนกลมๆตัวนี้นะครับจะหมายถึงตัวเราเตอร์นะครับตอนนี้ก็คนที่ยังไม่รู้ว่าเราเตอร์ทํางานยังไงสวิตช์ทำงานยังไงก็ให้จําไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเราเตอร์จะเป็นรูปกลมๆนะครับทำงานที่เลเยอร์สถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของตัวสวิตช์นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เมื่อไหร่จะเป็น PC p r i n t e r s e r v e r นะครับพวกนี้คือตัวอุปกรณ์ปลายทางนะครับแล้วก็ตัวสายที่เชื่อมนะครับก็คือตัวคอนเนคชันนะครับโอเคต่อมาเน็ตเวิร์กไดกราฟนะครับเนื้อบทไดกรรมของ Cisco เนี่ยเราจะเวลาเราว่าเน็ตเวิร์กไดกรรมนะครับเราจะต้องลงในรายละเอียดของอถ้าเป็นฟิสิกอลเน็ตเวิร์กไดกรรมนะครับเวลาเราว่านะครับเราจะว่าบอกว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกับอะไรบ้างเช่น PC เชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์ตัวนี้ที่พอร์ตเจ็ดนะครับ FA ก็คือ fast Ethernet นะครับสวิตช์ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสวิตช์ขนาดเล็กนะครับสมมุติว่ามีพอร์ตอยู่24พอร์ตนะครับที่เป็น fast Ethernet แล้วก็มี2พอร์ตที่เป็นกิกนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับเราเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็เชื่อมเข้าที่พอร์ต fast Ethernet ที่11นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตจิกจิกกบิตนะครับที่1นะครับเชื่อมต่อไปหาเราเตอร์นะครับไอเราเตอร์ตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับไอตัวสวิตช์ตัวนี้ด้วยจิกกบิตสล็อตที่0เราก็พอร์ตที่ศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนภาพตรงนี้คือภาพที่จะบอกถึง IP Network ว่าเน็ตเวิร์กที่เชื่อมกันตรงนี้เนี่ยมันเป็น IP Network วงไหนนะครับอย่างอย่างในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กในวง 192.168.1.0 นะครับทับ24ส่วนเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเชื่อมไปหาเราเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งจอกอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีสายที่เรียกว่าสายซีเรียลนะครับซึ่งเวลาเราเห็นรูปขยับแบบนี้นะครับเข
อันนี้คือการดูเน็ตเวิร์กไดกรัมนะครับแล้วก็ตีความให้เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรนะครับถ้าอย่างตัวนี้หมายถึงพอร์ตของตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดู user application นะครับที่ใช้ในเน็ตเวิร์กในเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะจัดแบ่งนะครับตัว user application เนี่ยออกเป็น3พวกหลักๆนะครับโดยดูโดยดูจากความต้องการการใช้งานเน็ตเวิร์กของพวกแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับแอปพลิเคชันแบบที่1น,นะครับจะจะเรียกว่าแอปพลิเคชันแบบแบตช์นะครับคือแอปพลิเคชันที่ถูกตั้งเวลาขึ้นมาให้ทํางานตามเวลาที่กําหนดไว้นะครับยกอย่างเช่นการใช้ FTP จากที่1ไปอีกที่1นะครับหรือการใช้ TFTP นะครับหรือการทํา Inventory อัปเดตจากที่1มาอีกที่1ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะไม่มีคนมานั่งข้อ Enter ว่าให้มันทำงานแต่จะเป็นการตั้งเวลาเอาไว้นะครับเราจึงเรียกมันว่าแบตช์นะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เขาจะเน้นเรื่องของ no direct human interaction นะครับเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้พอถึงเวลามันก็ตื่นมาทำเองนะครับแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยความต้องการของแบนด์วิดนะครับเป็นสิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันต้องการแบนด์วิดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น FTP นะครับถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลจากฝั่งนี้มายังฝั่งนี้ในปริมาณที่ใหญ่แบนด์วิดก็ต้องการเยอะด้วยเช่นกันแต่ถามว่าแบนด์วิดนั้นคริติคอลแค่ไหนก็ไม่ถึงกับคริติคอลคำว่าคริติคอลในที่นี้หมายความว่าถ้าบางจังหวะแบนด์วิดอาจจะเล็กลงนะครับก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเ,เราไม่ได้มีคนมานั่งคอยคุมมันพอถึงเวลามันสตาร์ททำงานเดี๋ยวมันก็ส่งข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหน่อยเพราะว่าแบนด์วิดมันลดลงแล้วกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นคริติคอลอะไรมากมายสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งต่างจากแอปพลิเคชันในแบบที่2ก็คือแบบ Interactive คำว่า Interactive หมายความว่า you are human to machine คือมีคนมาเกี่ยวข้องนะครับยกอย่างเช่นการทำ Inventory i n q u i r y นะครับคือการอะไรเดียยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนนี้ต้องการซื้อของออนไลน์นะครับเขาต้องการจะเช็คว่าของที่มีอยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไอตัวอินเวนทอรี่ของเขามีของอยู่หรือเปล่าเวลาเขาข้อเอนเตอร์ไปนะครับไอตัวนี้เนี่ยส่งข้อมูลไปตรงนี้ตรงนี้ต้องรีบตอบกลับมานะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีของแล้วเขาตัดสินใจซื้อขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะต้องทําการจองไว้นะครับก็คือเลยสั่งคำสั่งซื้อมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องเรสปอนส์ในทันทีนะครับซึ่งคําว่าเรสปอนส์ในทันทีในที่นี้เนี่ยในแง่ของคนนะครับเวลาเขาข้อเอนเตอร์ไปทีหนึ่งสั่งคําสั่งไปนะครับกว่าจะเรสปอนส์กลับมาอาจจะกินเวลา1วิ2วิตรงนี้เนี่ยในสำหรับคนหรือมนุษย์นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในวิสัยที่จะยอมรับได้หรืออาจจะบางครั้งรอ,อนานไปถึง3วิ4วิ5วิก็ยังพอได้นะครับดังนั้นเวลาเราบอกว่าไอตัวแอปพลิเคชันที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยครับในนี้เขาถึงพูดว่า Response Time และ Important but not Critical หมายความว่าการที่มันจะ r e s p o n s เร็วภายใน1วิ2วิถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการไหมใช่แต่ถามว่าคลีติเข้าไหมไม่เพราะอะไรเพราะจริงถามว่าคนเรารอสัก4วิได้ไหมหรือรอสัก5วิได้ไหมก็ยังพอได้นะครับแต่ไม่ได้เหมือนคําว่าจะรอกันสักทีหนึ่งนาทีหรือ2นาทีนะครับอันนี้ถ้าเกิดรอนานเกินไปก็ไม่ได้นะครับนี่คือชนิดของแอปพลิเคชันนะครับคือข้อมูลที่ส่งไปแล้วต้องการเรสปอนส์กลับได้ค่อนข้างเร็วตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีความต้องการมากกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันต้องการเพราะว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้น Response Time เราจึงต้องเร็วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับ Critical เมื่อเทียบกับตัวแบบ Real Time นะครับเราจะเห็นว่าตัวเน็ตเวิร์กหรือแอปพลิเคชันที่ใช้แบบ Real Time เช่น Voice Over IP นะครับอย่างเช่นคนนี้ต้องการคุยกับคนนี้นะครับเวลาเราเช่นคนนี้ทักไปนะครับสบายดีไหมครับเขาคาดหวังว่าคนนี้จะตอบกลับมาว่าสบายดีค่ะภายในอย่างเช่น100มิลลิเซก200มิลลิเซกไม่เกินนั้นนะครับเราเขาไม่สามารถที่จะรอนานกว่านั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้ช้าเกินเนี่ยเสียงมันจะเกิดดีเลยแล้วเวลาคุยก็จะคุยไม่รู้เรื่องดังนั้นเน็ตเวิร์กชนิดนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเน็ตเวิร์กที่มีความต้องการให้ข้อมูลหลายแบบเร็วทามคือเร็วมากนะครับไม่สามารถรอได้นะครับนี่คือแอปพลิเคชันในจำพวกเร็วทามสิ่งที่สำคัญที่สุด
มาถึงคนนี้คนนี้ก็ตอบกลับไปว่าสบายดีค่ะใช้เวลาหนึ่งร้อยมิลลิเซกนั่นแปลว่าเวลาคนนี้ทักไปเขาต้องรอรวมกันแล้วคือ200มิลลิเซกถึงจะได้ยินว่าสบายดีค่ะใช่ไหมครับไอเวลาตรงนี้เนี่ยแหละครับจะมีผลถ้าเกิดเน็ตเวิร์กที่ไม่ดีเช่นตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งวิอันนี้ใช้เวลาสองวินั่นเท่ากับว่าคนนี้เวลาทักไปต้องรออีกถึงสองวิถึงจะได้ยินเสียงตอบกลับมาก็จะคุยไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นเน็ตเวิร์กนี้จึงต้องการการการออกแบบที่ค่อนข้างดีกว่าและคลิปที่ครอบกว่าสองแบบแรกนะครับโอเคสไลด์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะชี้เห็นว่าไอตัว Impact นะครับของ User Application ที่เอามาใช้เนี่ยจะมีผลต่อ Network อย่างไรนะครับเพราะแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันการออกแบบ Network ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะต่อมาเรามาพูดถึง Characteristic ของตัว Network นะครับเวลาเราพูดถึง Network ใดๆนะครับเรามักจะนึกถึง Characteristic หรือคุณลักษณะของ Network อยู่ประมาณสัก6 7ประการนะครับอย่างแรกนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้มันเป็นโทโปโลจีแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูรูปนี้นะครับโทโปโลจีเนี่ยเรายังแบ่งออกเป็น2พวกคือฟิสิกอลโทโปโลจีนะครับและโลจิคอลโทโปโลจีนะครับเ,เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะก็คือเราอย่างแรกนะครับเวลาพูดถึงคุณลักษณะของเน็ตเวิร์กนะครับเราจะดูว่าเน็ตเวิร์กนี่เป็นโทโปโลจีแบบไหนแล้วเน็ตเวิร์กตัวนี้เนี่ยสปีดเป็นยังไงนะครับเอาแบบมาเป็นแบบฟาสต์อินเทอร์เน็ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ต1กิก10กิกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับคอสต้นทุนที่ใช้ในการสร้างเน็ตเวิร์กสูงมากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับเซคิวริตี้เวลาสร้างเน็ตเวิร์กมาเนี่ยได้ได้คำนึงถึงทางด้านเซคิวริตี้ไหมแฮกเกอร์เจาะได้ง่ายหรือเปล่านะครับเรื่องของอัลบริบิตี้หมายความว่าเน็ตเวิร์กตัวนี้เนี่ยมีมีความสามารถในการ provide service ได้ได้ตลอด24คูณ7เลยหรือเปล่าเช่นบางเน็ตเวิร์กนะครับถูกออกแบบมายกตัวอย่างเช่นง่ายๆที่เห็นง่ายๆนะครับพวก 3G Network นะครับไม่ว่าจะเป็น d t a g AS t r o m o v e นะครับเวลาเขาสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการกับลูกค้าประมาณสักที่ใช้ Data นะครับประมาณสัก10ล้าน20ล้านคนเนี่ยนะเขาจะต้องเขาจะต้องมั่นใจว่าเน็ตเวิร์กที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอุปกรณ์ตัวหนึ่งตายไปนะครับอุปกรณ์ที่เหลือจะต้องสามารถทํางานได้และยังให้สวิตเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราเรียกอว่า availability คือมีความสามารถในการให้สวิตมัน available ก็คือมีใช้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ตัวไหนตายไปก็ตามนะครับต่อมาคือคําว่า scalability หมายความว่าเน็ตเวิร์กนี้เนี่ยสามารถที่จะสเกลให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมบางเน็ตเวิร์กนะครับถูกสร้างมาตั้งแต่ทีแรกไม่ค่อยดีนะครับใช้ไปใช้มานะครับพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าข้อมูลหรือทราฟฟิกที่วิ่งบนเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเต็มละทีนี้เขาต้องการต้องการขยายก็ปรากฏว่าเน็ตเวิร์กที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายได้มีทางเดียวคือต้องโลดทิ้งของเก่าหมดแล้วก็ลองลงอุปกรณ์ใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในขณะที่บางเน็ตเวิร์กถูกออกแบบมาให้มี scalable เวลาซื้อของมาแทนที่จะซื้อของมาแบบเป็นกล่องเป็นบ็อกซ์สไตล์ตัวอาจจะซื้อมาเป็นแบบโมดูลนะครับเวลาเรามีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยปักโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นไปนะครับนั้นคือลักษณะการออกแบบเน็ตเวิร์กที่มี scalability นะในเรื่องของ reliability นะครับ reliability เนี่ยผมมีตัวอย่างที่น่าจะทําให้เห็นได้ชัดนะครับก็คือการใช้คําสั่งปิงนะครับลองดูนะครับสมมติว่าเราปิงไปที่ google.com นะครับเราจะเห็นดูตรงนี้นะครับตัว response time นะครับ53 48 44ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างจะเสถียรคือค่อนข้างนิ่งนะครับในช่วงนี้แสดงว่าเน็ตเวิร์กมีมีความเสถียรอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้เราอาจจะเห็นว่าบางครั้งนะครับอาจจะมี time out ไปบ้างนะครับหรือกระโดดมา100แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังนับว่ายังนิ่งแบบนี้เรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่มี reliability แต่ถ้าเกิดบางจังหวะนะครับอยู่ดีๆเราก็เห็นขึ้นไป200มั่งพันมั่งกระโดดลงมา40 50คือแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้คือเน็ตเวิร์กที่ไม่ไม่เสถียรคือเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอันนี้คือ,อความหมายของคำว่า reliability นะครับทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูโทโบรจีนะครับที่เมื่อกี้ค้างเ
ฟิสิกอลโทโปโลจีหมายความว่าคำว่าโทโปโลจีนะครับหมายถึงรูปแบบของการวางนี้เบิลองดูคำแปลดูนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรโทโปโลจีรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับก็ปีคร่าวๆนะครับก็หมายถึงการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ว่ามีกี่แบบในแง่ของฟิสิกอลนะครับเราแบบแรกนะครับคือแบบปัสซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีการใช้กันเพราะว่าเป็นเป็นแบบเมื่อสมัยสัก20ปีที่แล้วนะครับที่ใช้ยกอย่างเช่นโทเค็นลิงนะครับแบบปัสก็คือมีแกนกลางอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วทุกคนก็มาเชื่อมใครอยากจะคุยหากันก็ให้ผ่านปัสตัวนี้แบบที่2นะครับก็คือแบบสตาร์นะครับมีคนอยู่ตรงกลางคนหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลถ้านายเอต้องการคุยกับนายบีนะครับนายเอก็ต้องส่งผ่านหาคนกลางและคนกลางก็จะได้ส่งผ่านหามาที่นี่ได้นะซึ่งแบบนี้นะครับเราเห็นว่าข้อดีก็คือว่ามันเป็นการออกแบบที่ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแต่ข้อเสียก็คือว่าไอคนกลางเนี่ยนะครับจะต้อง <coughs> ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วมีความเร็วได้สูงเพราะทุกคนจะส่งมาพร้อมๆกันก็จะต้องสามารถส่งข้อมูลออกไปหาปลายทางได้ทันนะก็เลยมีคนออกแบบแบบโทโปโลจีที่3ที่เรียกว่าแมชโทโปโลจีนะครับความต้องการของแมชโทโปโลจีก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้คนทุกคนเนี่ยคุยหากันได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางแบบคนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยเขาต้องการคุยกับคนนี้เขาก็ผ่านมาทางนี้นะครับคนนี้ต้องการคุยกับคนนี้เขาก็ผ่านมาทางนี้นะครับคนนี้คุยกับคนนี้ก็ผ่านมาทางนี้นะครับคุยกับคนนี้ก็ผ่านมาทางเอาละถ้าเกิดคนนี้นะครับต้องการคุยกับคนนี้ล่ะเขาก็ผ่านมาทางนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นแบบแมชนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฟูลแมชนะครับนะก็คือฟูลแมชหมายความว่าเราจะสร้างเน็ตเวิร์กให้เป็นแบบนี้คนทุกคนจะคุยหาใครคุยโดยตรงเลยนะครับอย่างคนนี้ก็จะมีเส้นครบส่วนคนนี้ก็มีเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้ก็จะครบส่วนคนนี้ก็มาตรงนี้1 2 3 4 5ครบละนะครับก็คนนี้โอเคเพราะว่ารูปแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เริ่มคนทุกคนเนี่ยสามารถคุยข้ามหาอีกฝั่งหนึ่งได้โดยตรงนะข้อดีของมันก็คือเร็วนะครับก็จะมันก็จะเป็นตรงข้ามกับฝั่งนี้ก็คือไม่ต้องมาใส่พึ่งคนใดคนหนึ่งอยู่ตรงกลางนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือจะซับซ้อนนะอันนี้คือเรื่องของ Match Topology นะครับทีนี้จาก Physical Topology นะครับเราก็จะมาดูตัว Logical Topology นะครับ Physical Topology คือรูปแบบการเชื่อมต่อที่เป็น Physical ตายตัวจริงๆคือเราจับได้นะครับเป็น Physical แต่ถ้า Logical Topology จะหมายถึงเส้นทางการเดินทางของข้อมูลนะครับ Logical Path ก็จะเป็น Signal เป็น Path นะครับที่ Signal หรือ Data นะครับใช้วิ่งนะครับจากจุดหนึ่งไปอย่างอีกจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจากรูปนี้นะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับ B ต้องการส่งข้อมูลมาอย่างเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าดูจากฟิสิกอลเราอาจจะบอกว่ามันเชื่อมต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตามเส้นนี้แต่ว่าเวลาเราออกแบบโทโปโลจีโลจิคอลโทโปโลจีเนี่ยเราอาจจะออกแบบให้มันวิ่งทางนี้ก็ได้หรือเราอาจจะออกแบบให้มันวิ่งทางนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันสมมุติว่า A ต้องการคุยกับ B นะครับตัวฟิสิกอลเป็นแบบนี้แต่โลจิคอลเราอาจจะออกแบบให้มันวิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะจะวิ่งมาทางนี้ก็ได้นะครับดังนั้นฟิสิกอลโทโปโลจีกับโลจิคอลโทโปโลจีจึงไม่เหมือนกันนะครับฟิสิกอลอย่างหนึ่งเราอาจจะออกแบบโลจิคอลโทโปโลจีให้เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคย้อนกลับมานะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวโทโปโลจีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาลิคเตอริสติกของเน็ตเวิร์ก็เนื้อหาของของชัปเตอร์นี้ก็จะมีเท่านี้นะครับลองมาดูสัมมารีกันนะครับสัมมารีนะครับเน็ตเวิร์กนะครับหมายถึงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับที่สามารถสื่อสารถึงกันได้และภายในเน็ตเวิร์กนี้จะมีอิเลเมนต์หรือมีอุปกรณ์อยู่4จําพวกนะครับพวกแรกคือคอมพิวเตอร์นะครับพวกที่2ก็คือสวิตช์พวก3ามเราเตอร์และพวกสี่ก็คือสายที่เชื่อมต่อหรืออินเตอร์คอนเนคชั่นนะครับไอคอนที่ใช้กันจำได้ไหมครับในซิสโก้ใช้ไอคอนสวิตเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเราเตอร์จะเป็นกลมๆอินเตอร์คอนเนคชั่นก็จะเป็นสายที่เชื่อมเป็นเส้
พวกแรกก็คือพวกแบชคือพวกที่เราตั้งเวลาให้มันตื่นขึ้นมาทํางานนะพวกที่2คือพวกอินเทอร์แอคทีฟที่มีคนมาเกี่ยวข้องคําว่ามาเกี่ยวข้องเช่นมาเคาะเอนเตอร์หรือเคาะคําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรอรีสปอนส์ก็คือคนคนคุยกับแมชชีนนะครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบเรียลไทม์คือคนคุยกับคนเช่น Voice over IP นะครับซึ่งแอปพลิเคชันจำพวกนี้เนี่ยต้องการข้อมูลไหลไปไหลกลับหรือ end to end latency time ที่ต้องเร็วมากซึ่งมันจะต้อง critical สำหรับแอปพลิเคชันนี้เพราะพอทำไม่งั้นนะครับมันจัดคุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เวลาเราพูดถึง network ใดๆนะครับเราจะพูดถึง characteristic ของ network เวลาเราพูดถึงคาแรคเตอริสติกของเน็ตเวิร์กเราจะพูดอยู่ประมาณว่าเน็ตเวิร์กนั้นมันโทโปโลจีเป็นแบบไหนนะครับออกแบบมาให้เร็วหรือไม่เร็วต้นทุนในการสร้างสูงไม่สูงนะครับเซคูริตี้เป็นไงบ้างนะครับอัลเบอร์เบิลตี้เป็นยังไงสเกลเบิลตี้เป็นยังไงดีไลเบิลตี้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเน็ตเวิร์กนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของโทโปโลจีระหว่างฟิสิกอลโทโปโลจีกับโลจิคอลมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นฟิสิกอลคือการที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกันจริงๆนะครับแต่โลจิคอลหมายถึงเส้นทางการเดินทางของข้อมูลจากจุดได้จากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งโลจิคอลโทโปโลจีกับตัวฟิสิกอลโทโปโลจีอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับก็โอเคครับนี่คือ,อ,อทั้งหมดของในชัปเตอร์แรกนะครับชัปเตอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของตัว understanding host to host communication model นะครับ